大家新年好！二零二二年如期而至。过去的一年，虽然整个世界都因疫情举步维艰，但回想起来，我们身处这样不同寻常的大环境下，还是有过不少的快乐时光。今天的这个视频记录的是一个多月前我和朋友相约去湖边钓鱼的画面，现在回放起来还是觉得特别的美好，所以作为二零二二年的第一个视频分享给大家。抛却过去，向前看，期盼我们都平平安安，尽快恢复平常自在的生活。相信我的这个二零二二年的新年愿望会如愿以偿。十一月初，在一个寒风凛冽但阳光依旧明媚的日子，我去了湖边。涟漪的湖水，欢乐的海鸥，令我流连忘返。当其他的前鸟在湖中悠哉悠哉、成双入对的时候，这只贪吃的小家伙却打着鱼苗网中成千上万小鱼苗的主意，他一次又一次闯入鱼苗网中觅食，即便是不停的被轰走，却依旧锲而不舍，一往无前。哇小家伙最终得偿所愿，独自享受了一个超级大餐。和朋友一起在湖边垂钓了一整天，不断的收获着惊喜，时不时的钓上双钩的小黄鲈鱼，实在是太开心了。虽然全副武装。靴子、帽子、围巾，统统背上了，依旧是被冻透。但有了这满满一桶的小黄鲈鱼的收获，吹吹寒风，挨挨冻，就完全不值得一提今天分享两款小黄鲈鱼的吃法，以及自制有机鱼肥的方法。嗯、准备一把尖刀和尖嘴钳，先去鱼鳍，在臀鳍旁用刀尖划两刀，同样在背鳍也划两刀。然后用尖嘴钳将鱼鳍拔出，抛开腹部，用刀从胸鳍下面将鱼头去掉。取,取出内脏，保留鱼籽，用尖嘴钳将鱼皮剥下。这样鱼就处理好了。将洗净擦干的鱼肉简单调一下味，加入生姜粉、大蒜粉、盐和胡椒粉。
半年后加入少许玉米粉。锅中加入黄油，把鱼煎成金黄色。食用的时候淋一点青柠汁或者柠檬汁，这样黄油香煎黄炉就做好了。接下来煮一锅黄炉鱼汤。黄炉鱼的鱼鳞特别细小，用一个刮鳞器可以快速的去掉所有鱼鳞。开膛去内脏和鱼鳃后，把鱼清洗干净。同样将鱼放入平底锅里煎一下。将鱼的两面都煎成金黄色之后，将蒜蓉姜末爆香，加入开水煮十五分钟，捞去浮沫，将鱼汤供你出来。我这次煮的黄鲈鱼因为特别小，鱼刺也很多，所以鱼肉就供你掉了。现在就可以得到一锅香喷喷的鱼汤。把嫩豆腐和鱼子放入鱼汤中煮五分钟。起锅之前加入枸杞和葱花，黄鲈豆腐鱼汤就完成了。用这么鲜活的小黄鲈鱼煮出的鱼汤，真的是有说不出的鲜美。如果你和我一样自己种菜，那么就可以借此机会把前面收拾鱼的时候留下来的所有鱼头、鱼皮、鱼鳞和内脏一起做成有机鱼肥。把所有材料倒入搅拌机，一份鱼肥料加入三倍的水和三分之一的糖浆或者红糖。尽量不要使用白糖，因为它是经过化学漂白的。加入糖是为了在发酵鱼肥的过程中，给鱼肥料里的微生物提供食物。再加两三粒我们平日食用的益生菌，提供发酵用。将完全打碎、搅拌好的混合体倒入带盖的容器中保存，等待一个多月时间分解。中间不要把瓶盖打开，因为发酵过程中会有难闻的气味。但一旦发酵完成，除了淡淡的醋味，几乎没有其他的气味。这样自制有机鱼肥就完成了。如果你买过鱼肥，就会知道有机鱼肥真的不便宜。但我们可以这样变废为宝，是不是特别的经济又环保？好了，这就是我今天要分享的视频，我们下次见。